Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje, análise day trade. O dia de hoje, mercado lateralizado no mini índice, né? Mas de manhã ele fez movimentos rápidos com amplitude de mil pontos, é, da mínima para a máxima. Então, surgiu algumas oportunidades para quem opera gráfico de um minuto, né? Já no dólar, uma forte alta de manhã deu várias oportunidades de operações por pullback no gráfico Renko 3R no dólar. Então, quem operou dólar hoje no Renko, Deu várias entradas bonitas ali naquela alta forte que fez hoje de manhã, ok? Vocês estão percebendo né, que tem dias que funciona melhor o gráfico de 1, tem dia que funciona melhor o gráfico de 5, tem dias que dá entradas por pullback no gráfico Renko, né? E setups também variados. É complicado operar no day trade, não é fácil, tá? Mas geralmente eu opero dois setups de tendências, né? Então eu opero cruzamento e opero pullback no Renko. Então, se o dia tem tendência, eu vou operar e vou tentar pegar essas oportunidades. Se o dia está lateralizado, eu nem ligo o computador. Mas se tem movimentos mais amplos, me dá algumas chances de tentar pegar as minhas entradas e tentar bater a meta. Ok? Essa aula é um oferecimento Wall Street Vest, a maior escola de cursos presenciais. E agora também com cursos online ao vivo. Aqui embaixo da descrição do vídeo tem as datas e informações sobre o curso, ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhece, já convido você para se inscrever no canal e ative o sininho para ser avisado, porque todos os dias tem vídeos de conteúdos e vídeos de análise day trade, para ser avisado para não perder nenhum vídeo nosso, ok? E dá aquele baita joia no vídeo, dá aquela curtida. O YouTube só espalha esse vídeo se você curtiu o vídeo, então me ajuda bastante. Vamos então para a aula de análise day trade. No dia de hoje, como eu falei para vocês, o preço manteve lateralizado, né? Ó, ele mudou de, ele mudou de caixote, né? Tava desde o dia 30 de maio nessa região aqui, aqui e ontem ele rompeu, né? E já trocou de caixote. Hoje manteve-se nesse caixotão novo aqui, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. No dia de hoje ele teve um gap pequeno de 400 pontos. Ó. Ontem ele fechou aqui. E abriu hoje de manhã aqui, um gap aí de 490 pontos aqui, né? Um gap de quase 500 pontos aqui, tá? Quem operou o fechamento do gap, vamos pegar o nosso Fibonacci aqui, tá? E ontem, pessoal, eu subi um vídeo completo de Fibonacci, né? Uma aula completa, né? De, de como operar reversão de tendência com Fibonacci, usando a ferramenta Preço Fibonacci. Aula imperdível, tá? Completíssima. Vamos lá, então. A gente traçou o Fibonacci aqui, ó. Né, do fechamento do dia de ontem para a abertura do dia de hoje, eu geralmente entraria aqui ó, no rompimento da máxima desse candle de abertura, tá? mas aqui, ó, quem entrou aqui já perdeu o movimento, né? e deu, deu aqui ó, nos 50%, deu quase, quase nada aqui, ó. mas por exemplo, quem entrou desde o começo aqui já pegou um movimento maior, né, ó. quem entrou por aqui, ó, deixa eu trazer aqui o gráfico de novo para cá, né, ó, dá um zoom aqui agora, né? olha aqui, ó, quem entrou aqui, ó, na abertura do candle, tá? Mais ou menos por aqui. Aí sim, pegou aqui nos 50%, 54 rapidinho aqui, né? Em 15 minutos. Ou se não, deu uma operação um pouquinho mais longa aqui, de 78 reais aqui. Quem tentou pegar o fechamento, ele voltou e não deu fechamento hoje do 100%. Acabou fechando ali, mas já era 11 da manhã. Tá? Daí acho que não vale a pena esticar a operação, porque também você tinha sido estopado. Porque o stop estaria aqui, ó. Um stop caro, né? Um stop caro aqui, então às vezes tem que ver se vale a pena entrar nessa operação. Quem entrou aqui ainda pegou um o movimento, um movimento bom, mas quem entrou aqui no rompimento da máxima, aí sim não valia a pena porque o stop estava muito caro, um stop de 100 reais. Pode ser que no minuto tinha dado uma entrada até um pouquinho melhor aqui. Vamos dar uma olhada aqui na entrada do minuto aqui então, ó. Só aproveitar o movimento, ó. No minuto sim, né, ó. Aqui, ó, eu teria entrado comprado aqui, ó. Né, exatamente na abertura. Então quando o preço caiu e voltou, ó, acionou nossa compra. Aí sim eu peguei, então no minuto, deu uma entrada um pouquinho melhor aqui, né? Na entrada no gap aqui, um gap pequeno, mas deu fechamento dos 50% um pouquinho mais aqui, né? Tá? E o dia de hoje, né? Como eu falei para vocês, ó, deixa eu apagar o Fibonacci aqui, ó. Né? O dia de hoje aqui, ó, deixa eu voltar para o gráfico de 5 minutos, fica mais fácil de visualizar aqui, ó. Né? O dia de hoje aqui, ele, ele ficou lateralizado, chegou até aqui a arriscar um triângulo, né? Ó, topos alinhados, né? com fundos ascendentes, né? mas não houve estouro nenhum para cima. O preço acabou não conseguindo romper essa região e está tentando romper de novo aqui agora às três da tarde aqui. Né? Mas hoje, nesse horário das nove e meia da manhã até aqui às onze da manhã, 
movimentos longos aqui, né? Quer dizer, longos não, né? De mil pontos só, né? Mas movimentos rápidos, né? Então, deu oportunidades nesses movimentos aqui, tá? Deu algumas oportunidades por cruzamento de média aqui. Deixa eu tirar esse treino para não atrapalhar aqui, ok? Vamos dar uma olhada na métrica aqui, ó, da máxima do dia de hoje, ó, da mínima do dia de hoje que foi aqui para a máxima, ele andou somente 1.100 pontos. Lembrando que o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos, então o preço está lateralizado hoje aqui, né, sem muitas é, movimentações fortes de tendência que a gente gosta de operar mais, tá? Quem operou o cruzamento nos 5 minutos, tá? Não deu nenhuma entrada, deu uma entrada boa aqui, ó, deu uma pegadinha do malandro, mas fazendo esse espaviozado aqui, você nem se arrisca a entrar, né? E depois aqui, ó, deu um cruzamento legal, uma vela de força rompendo aqui, um alvo mais curto, tá? Entrou mais ou menos por aqui comprado, stop loss abaixo da VWAP. E quem chegou até a primeira banda de VWAP, pegou um alvo de 40 reais. Quem arriscou um pouquinho mais aqui, pegou, né? Usando esse topo anterior como, como, como ponto de, né? de saída aqui, tá? Pegou aqui mais 70 reais nessa operação. E agora, deu mais uma entrada aqui de cruzamento por venda aqui, ó. Já agora quase às 12h40 da tarde, né? Mas aqui já é perigoso, porque o cruzamento está próximo da VWAP, região de o preço tem de lá de romper, né? Apesar que deu uma entrada aqui de venda, mas é. Ele, no pavio ele veio até, até aqui, a, a região dos 110 mil pontos, bola, 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 né? Mas uma região não tão. Né? Uma operação não tão fácil de entrar aqui, porque tinha uma VWAP no meio do caminho. E para quem já me acompanha sabe que eu não gosto de entrar em cruzamentos próximos da VWAP aqui, porque grande chance de o preço ter batido aqui e retornado aqui. Ok? No 1 um minuto, aí sim foi melhor, tá? No, no caso do mini índice, né? No 1 no minuto já deu mais entradas melhores aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? Hoje de manhã aqui, ó, deu uma entrada por cruzamento de venda, quenda de força, né? Quem entrou vendido aqui, ó, entrou vendido aqui, né? O stop estava aqui acima, acima da VWAP, quase foi estopado. E quem foi trazendo aqui, ó, MACD levemente é, não estava com tanta força aqui, mas veio trazendo aqui ó, até a primeira banda e quem se arriscou aqui até a região de resistência dos 109,750, mas não teve força de chegar até a segunda banda aqui não. Né? O preço ficou preso aqui, mas pegou uma operação de 100 reais aqui bonita aqui. Né? Depois pegou aqui ó, uma entrada por compra, aí já deu cruzamentos mais curtos aqui. Né, ó. Podia ter entrado aqui ó, por cruzamento de compra. Nesse rompimento também não teve rompimento muito forte aqui. Né? Você vê que o volume estava... O volume não estava acima da média, mas estava predominante compradora, a intenção, né? Stop aqui, bem complicado de entrar, né? E aí, você tinha saído na VWAP aqui, tinha pego uma saída curtinha de R$29,00. Deu mais uma entrada aqui melhorzinha, né? Com o Kendo de força, apesar que quando entrou aqui, pegou também mais R$40,00 aqui. Esse cruzamento mais arriscado, fez um pavio usado no meio do caminho, tinha volume aqui, né? Mas cruzamento antes da, das, das VWAP eu não gosto de entrar. Então, eu não teria entrado aqui, apesar que deu, deu aqui, né, entrada curta também aqui de 30 e poucos reais. Quem esticou a operação aí sim, veio até aqui testar de novo aquele topo ali, tá? E depois, ó, deu uma, cruzamentos próximos aqui da VWAP, eu evito entrar. Esse cruzamento de compra já é melhor, né? Aqui, ó, acima da VWAP, quem indo de força, entrou comprado aqui, né? Aí sim, trouxe aqui até a VWAP. Excelente, R$42,00 aqui. Então, deu, deu entradas boas, deu poucas entradas com chance de ser estopado, se você respeitou não entrar próximo da VWAP, tá? É, mas, mas como teve é, movimentos rápidos, né? Você conseguiu entrar e sair rapidamente. Isso que é bom no day trade, né? Quanto mais demora a operação, quanto não tem volume, aí a operação demora para acontecer, você começa a ficar ansioso e louco para fazer uma besteira, Ok? Vamos dar uma olhada aqui, quem operou o pullback, uh, pullback não, quem operou aqui o Renko 5R no gráfico, né, no nosso mini índice aqui, ó, vamos pegar o setup ondas de choque aqui, né, ó. Então é o seguinte aqui, ó, de manhã, ó, teve, quem operou aqui, ó, das 9h30 da manhã até as 10h20, mais ou menos, teve oportunidades boas aqui, ó, até aqui de manhãzinha teve também, ó, mas ele conseguiu pegar operações aqui rápidas, aqui, ó, entrando na, na média 21 aqui, ó, de, né, pegando ali seus, seus 25 reais, pegando ali aqui um pouquinho mais, né, pegando 3, 4 entradas, daí sendo estopado na última aqui, tá, mas aqui, ó, uh, o legal é que aqui já estava cruzando, então não, 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 não teria entrado e não teria sido é, estopado, tá, quem opera pullback usa VWAP Bands, 
evita entrar em, cruz, é, em pullbacks próximos também das bandas de VWAP, tá? porque são regiões de, que o preço tem necessidade de romper. E aqui também, ó, deu algumas entradinhas rapidinhas aqui também, ó. Quando o preço reverteu, né, podia ter entrado aqui, ó, tá? Ele deu até entrada na, na 66 também, com alvos um pouquinho mais longos, mas que entrou na 21, pegou lá, foi pegando 25, 25 reais ali, até chegar próximo da VWAP, e aí não entra mais. Então, conseguiu pegar só as, é, é, umas 5, 6 operações de gain aqui, para tentar bater sua metinha do dia e cair fora do mercado, ok? Já o dólar fez uma subida forte, olha a métrica do dólar aqui, né, ó. Da mínima do dia de hoje para a máxima aqui, ó, o dólar andou 135 pontos. Lembrando que o dólar anda na faixa de 85, 100 pontos no dia, né? Sem notícias relevantes. Ele tem um padrão também igual o índice, né? Então hoje ele andou bastante, ele subiu aqui acima da média, andando quase 130, é, 130 pontos aqui, né? Ok? E ele foi chegar ali na terceira banda, ok? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. O, a estratégia aqui, ó. No cruzamento... Vamos pegar o cruzamento de 5 minutos aqui no dólar. Né? Ele deu uma entrada aqui agora, né? Uh, no início aqui, meio e meio aqui, ó. Uma entrada de venda aqui, mas aquele cruzamento próximo, teve volume, teve, teve maquidi, teve, mas próximo da VWAP. Um lugar que eu não gosto de entrar particularmente aqui. Pegou ali 10, 12 pontos. Excelente operação também, mas arriscada aí, tá? Agora, quem operou pullback aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no ondas de choque. No Renko 3R, né? O dólar pode usar o 3R ou o 5R, tá? Quanto menor o R, mais agitado é o ativo, mais entradas eu tenho, mais entradas perigosas também, tá, pessoal? Mas assim, ó, quem operou o dólar aqui, ó, olha que lindo aqui, né? Gráfico de livro de novo aqui o dólar, né? O que eu quero é movimentos longos, né? É, é, é uma tendência longa, contínua, sem ficar ficando lateral, igual ontem, né? E aí sim, eu posso pegar as minhas entradinhas aqui, ó, por pullback, tá? Quem operou dólar hoje fez várias operações bonitas aqui, ó, né? Pegando 10, 15 pontos aqui na média 21 e foi surfando aqui várias operações aqui, bem interessante, né? E meta batida no dólar aqui, quem operou pullback no Renko aqui hoje, né? Tá? E aqui, ó, depois ele fica mais chatinho, depois se reverteu, aí dá entrada, ainda dá, mas já bateu meta de manhã, chega, né? Às 11 da manhã, meta batida, cai fora do preço, não precisa ficar tentando bater a meta do ano aí tá? Ok? Se o preço continuar fazendo gráfico de livro, aí sim você pode arriscar ali para tentar melhorar essa meta e aí você pode operar gordura, né? Você para, é, pega 30% que você já ganhou e volta para operar. Por exemplo, a minha meta é 300 reais. Se eu bater por exemplo, chegou aqui às 10 e meia da manhã, 11 da manhã, eu bati 300 reais, eu pego 100 reais da minha meta e volto a operar. Se eu perder 100 reais, eu paro de operar, mas tenho 200. Se eu ganhar mais 100, eu vou para, né? Vou para 400 e vou aumentando a minha meta no dia ali, tá? Então eu vou começando a aumentar minha meta é, é, no dia mesmo. Sempre é, é trabalhando com uma gordura de 30% aí. É uma solução para vocês também. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada. Então voltando para o índice aqui, né? Ó. Deixa eu pegar o gráfico limpo aqui, ó. O nosso mini índice aqui, então o movimento dele hoje está lateralizado, né? Numa métrica que andou mil pontos somente aqui. Agora o preço aqui dentro do caixote ainda tá tentando romper essa região aqui dos 110 e 700, não consegue, tá? Você vê que aqui, ó, é, ele veio testar aqui ontem também essa região, né? E até fechou ontem nessa região aqui, tá? Então, o preço tá... Vamos ver se rompe aqui até é, agora no final da tarde, né? E a Vale aqui, ó, a Vale, né? Disparada de manhã e agora bem lateral, né? E a Petro fez o mesmo movimento também, ó, disparada de manhã e lateral, não repetindo o nosso mini índice, né? Ele fez um movimento de força aqui, mas o preço ficou bem no zigue-zague, né? É. Já o, o Bradesco aqui, lateralizado, né? Hoje tá caindo aqui 0,70 e o Itaú, tá? É, em leve alta aqui, também fazendo aqui um desenho geométrico de triângulo aqui também, né? Topos alinhados, fundos ascendentes aqui, possível rompimento aqui também, tá? Mas você vê que é, é, o nosso mini índice fugiu um pouquinho dessa vez, né? Mas já em relação ao, ao SP500, sim, gap de baixa e aqui né, o, o, o SP500, tendência forte de alta aqui, ó, né? Um, fundos ascendentes aqui, zigue-zague bonito de alta aqui, recuperando. E nesse momento, 0,70 de alta aqui, né? O, o, o WSP Foot é um derivativo do SP500. Né? Então, é, para quem opera mini índice, é sempre bom acompanhar o SP500, acompanhar também 
Vale, Petro, Índice, é, Bradesco e Itaú. Tá? Porque essas quatro, essas quatro empresas movimentam quase que 40% do índice Bovespa. Mas no caso de hoje, é, é, o nosso índice não está respeitando muita coisa não. Ok? Vamos dar uma olhada então no mercado internacional agora aqui. Estou aqui na Xstation 5 operando o ativo EURSD, dupla de moeda euro com dólar americano, né? no, no gráfico de M5 de 5 minutos. Tá? Nesse horário aqui das 3 da manhã aqui até as 3 da tarde, é o horário que tem maior volume financeiro. Né? E esse horário aqui, horário é, dos Estados Unidos, né? das 10 e meia da manhã até as 5 horas, é o horário que tem maior volume. Tá? E aqui hoje movimentos bonitos no EURSD. Né? Quem pegou aqui o cruzamentos também, ó. Deu uma entradas de vendas, com, né? fez movimentos aqui, ó. deixa eu pegar aqui, ó. uma amplitude aqui, ó. andando aqui, 55 pips né? de subida e descida. Né? E nesses movimentos de V, eu consigo pegar oportunidades, tanto operando por cruzamento, como fazendo operações por pullback. Tá? Eu pego essas, né? Entre, peguei a, a reversão por cruzamento, depois eu pego outras entradas por pullback e vou surfando. E já o ativo US100, né? que é o derivativo da Nasdaq, Nesse horário das 10 e meia da manhã até 5 da tarde também, com uma queda bonita, dando entradas por cruzamento aqui de, de, de venda e agora deu uma de compra curtinha, mas também entradas bonitas por pullback aqui, quem conseguiu pegar também, né, deu aí bons ganhos também no US100, ok? Aqui, aqui na criptomoeda o Bitcoin, ok? Continua dentro do caixotão, né? Desde aqui no dia 12 de, de maio, aqui, ele tentou sair aqui no final do mês, Voltou, tentou sair ontem, ontem, voltou de novo e continua nessa região do 28 mil até o 30 mil, é, 30 mil dólares aqui, tá? tá então ele, ele deu uma queda forte aí e voltou para o caixotão. Eu achava que ele ia continuar nessa região de cima aqui. Já o Ethereum aqui, ó, o Ethereum também. Preocupante, né? Porque ele vinha no caixote aqui, caiu, voltou, caiu, tentou subir, não conseguiu e agora caiu com força de novo aqui também, batendo lá. Chegou, chegou na região do... Ó, chegou a testar de novo aqui esse fundo importante do 1.700. Aqui está tentando romper, mas segurou de novo, fazendo fundo duplo e voltando agora a subir. Mas uma queda forte que também preocupando o pessoal do Bitcoin. Vamos dar uma olhada também aqui é, nas informações também aqui do mundo inteiro. Né? Na Europa, DAX da Alemanha em, em leve queda aqui de 0.66. Reino Unido também em leve queda de 0.12. Já na Ásia... É, é, Japão, Nikkei aqui ó, em, le, em leve alta aqui de 0.10, Xangai também leve alta e Hong Kong leve baixa de 0.56 aqui né, já no mercado americano Dow Jones no padrão aqui de alta 0.50, é, SP500 0.70 um pouquinho, um pouquinho mais alto e a Nasdaq também 0.70 nesse momento recuperando aqui depois daquela queda ali ok, o, o petróleo Brent subiu né, alta aqui de 0,89, voltando aí a casa dos 120 dólares o barril do petróleo. Importante acompanhar o petróleo Brent, pessoal, porque é referência para a nossa Petrobras. O que acontece com a Petro reflete o nosso mini índice, tá? Então, é sempre importante acompanhar o petróleo Brent ali, tá? E aqui nas criptos, a gente acabou de ver, né? Bitcoin aqui em queda forte e a Ethereum também em queda de 2,84, preocupando as pessoas aqui, né? E o mercado Forex, tá? O mercado aqui europeu, Tá? A gente já viu aqui ó, o euro CD, também tem aqui ó, libra, é, é, libra dólar em leve alta e euro libra em queda aqui. Tá? E na Ásia aqui eu tenho aqui ó, o, o famoso aqui que o brasileiro adora, né? é, dólar JPY e em do Japão em, em leve alta de 0,49 e o dólar australiano aqui referente ao dólar americano em alta de 0,57. Ok? E aquela dica de sempre estuda, né? assiste essas aulas, eu tenho três semanas completas de vídeos de análise de trade, pega essas aulas, assiste, pega o replay do dia e tenta operar na velocidade 1 para tentar pegar essas entradas boas que teve no dia. A ideia desse vídeo é para mostrar para você iniciante se o dia foi bom ou se o dia foi ruim. E se o dia foi bom, quais entradas foram legais de eu ter pego, tá? Para você se acostumar a tentar pegar essas entradas e começar a acreditar que dá certo, ok, simulador, replay, tá, pratica bastante e depois que tiver confiante, aí sim vai se arriscar na conta real, mas iniciante opera um contratinho só, ok, e importante, né, gestão de risco sempre bem amarrado, certo, e se você é novo aqui e ainda não me conhece, 
já convido você a se inscrever no canal e ative o sininho todos os dias, vídeos de Morning Call, vídeos de conteúdos e vídeos de análise Day Trade, ok? E dá aquele baita joinha no vídeo, ajuda bastante o canal, toda vez que você curte esse vídeo, o YouTube espalha esse vídeo e me ajuda bastante, ok? E compartilha com seu amigo que está meio perdidão, fala assiste as aulas do Japa, que vai te ajudar bastante, certo? E deixa nos comentários se você gostou, se não gostou e o que você quer que melhore nesse vídeo de análise de trade. Ah, Massuda, analisa também retorno à média, analisa ali o setup XYZ, tá? Ok? Você está me ajudando a formatar esse, essa aula, a inclusão do dólar, a inclusão né, do EURUSD, do mercado Forex e do mercado cripto, foi opinião que vocês deixaram nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima aula!